这帮小伙子最近跟串通好了一样，隔三差五的往我这儿送神兽，这不又来了？这是准备让我破产的节奏吗？你们？一开始光明哥准备送我两只特色玄凤鹦鹉的，被我拒绝了。最后不要脸的接受了这两只牡丹鹦鹉。这两只牡丹鹦鹉都是面类牡丹鹦鹉，是可以合法养的。呃，牡丹鹦鹉目前在我们大陆的话，头类是违法的，但是面类是可以合法养的。具体的我也分不清楚，看眼圈，一般据说有白眼圈的都是违法的，我也不懂。貌似这两只小家伙都有点饿了，我们稍后把它给喂一下。那么问题来了，现在这么小还需要保温，保温箱被耗子占着占，他们俩关在哪里啊？总不能和耗子关在一起吧？试一下吧，把他们两个就放在这个箱子里面，然后和耗子放在一个保温箱，这样就安全了。耗子，走，带你去看你的新小伙伴。先让耗子跟他们熟悉一下。去吧，耗子，进去。他好像还有点怕这两只鹦鹉。看一下，快去快去，去！<笑>我感觉他们能和平相处，但是不能把他们关在一起。到时候就把这个盖起来，把耗子放在保温箱外面，把他们一起放在保温箱，然后耗子。就在这个盒子外面，这样的话它进不去，就很安全了。现在的耗子变得有点亲人了，只要我们坐这儿，它就在门口不停的转来转去，转来转去，特别着急。这只小耗子想出来玩，我就把它们一起带出来了，让它们再相处一下。这只小耗子对这两只小鹦鹉一点威胁都没有，相处的特别好。但是这小耗子现在太喜欢往身上跑了，只要放着它就会跳过来。哼，可能有点远。又来了。那这只小耗子特别调皮，总喜欢在我身上玩。我会时刻关注着这只小耗子的一举一动。希望他不要欺负这两只小鹦鹉。这家伙又想往我身上跳，这么远估计他跳不过来。哎呀，真是小看这只死耗子了！进去。然后到了晚上，我们再来看一下这只小耗子在哪儿睡觉。现在已经到了晚上，我们去看一下耗子跟鹦鹉相处的怎么样了。耗子。耗子去哪里了？都不会凉了吧？给让一下。哎呦，你这跟鹦鹉玩的可好了，一天都躺在他们身上睡了。<笑>经过一天的观察，我发现耗子跟这两只小鹦鹉相处的特别好，也希望他们的感情会越来越好。然后喜欢这些小家伙的，关注我，谢谢大家。粉丝朋友们，你们好！今天真是久违的晴天，所以今天就把小鹦鹉跟耗子带出来晒晒太阳。主要还是要训练一下这两只小鹦鹉，不然的话，可能以后放出来就飞走了。我感觉耗子一刻都按耐不住了，都开始在打地洞，想出来了。来，神兽，你先出来。这感情有这么好吗？来，喝你的酸奶。等这只小耗子喝好了，我们就把它关起来，然后训练一下这两只小鹦鹉。这个耗子每一次吃完了都自己擦嘴，别说还挺讲卫生的，还没擦好啊！我的天呐！喝好了，我还说把它关起来嘞，它自己钻到鹦鹉窝去了。耗子，走，带你回去。哇，这尾巴越来越漂亮了！哎，伙计，往哪儿跑嘞？
，来吧，把耗子拿回去关着。我一说抓它，它就钻进去了。走了，先把耗子关起来，然后才能安心的训鸟。过来，你们两个有这么害羞吗？啊，出来！他们从来没出来过，所以胆子特别小。加上现在不是特别饿，所以想把他们叫出来还是有点难度的。出来，过来！哎呀哎呀哎呀！不好意思，刚刚发生了一点小小的意外，但是场面已经得到了有效的控制。过来，哎呀，直接爬到我手机上了这一只，还有一只过来。最后，在我万般无奈的情况下，把这两只小家伙给掏出来了，太不容易了。这一只还挺亲人的，后面那一只腿有问题，哎，也不知道怎么了。我们来尝试一下叫他们。来吧，我们训练一下这两只小家伙。今天是第一次带他们来外面，别说我还挺担心他们飞走了。过来，他们应该听到了。过来，过来，过来，过来了一只，过来，你要去接他吗，兄弟？过来。过来，哎，好的，过来，嗯，这一只挺聪明的，距离如果有点远的话，我们就尝试一下近一点，过来，哎，来了来了，过来，只要有一只过来了，另外一只就会过来，都来了，就这样反复训练吧。吃吧，来了之后就奖励他们，让他们形成一种条件反射，知道每一次过来就有吃的。这样的话，你叫他们就会更加轻松。就这一只，脚有问题，你们看它在地上都不一样。过来，看啊，这这一只轻松站到手上，你们看那一只上不来。都能站手了，再看这一只，就你跑得快，过来，这一只你们看一下，它都站不住手，这个家伙还挺聪明的，就喜欢往手上跳。看一下区别多大。拿回来的时候我就发现了，当时我以为还小，现在这么大了还是这个样子，哎，那就不正常了。总体来说，这两只小家伙现在的表现也是相当不错的。加紧训练吧，就是希望这一只的脚是没什么问题的。哎呀，你这么喜欢站在我手上吗？这一只真乖，再看一下。上来，不错不错，来吧，把你们喂饱，然后就让你们晒晒太阳。这掉在地上的食物就给麻雀吃吧，这里的麻雀特别多，自己进去吧。这一只进去的比较吃力，好吧，都跑到窝里面去了。让他们在这晒太阳。你们看啊，这些麻雀胆子多大！这是把我当空气了吗？再给你们倒一点。他们都在这儿等着在呢。胆大包天。嗯，然后昨天我已经火速的给了这两只鹦鹉买了鹦鹉奶粉。给他们补充一下营养，希望他们能健康的长大。这死耗子又饿了，吃饱了吗？死耗子
，这帮麻雀真的是太过分了。我每天给这几只虎皮鹦鹉上一盒食物，都被它们偷吃了。这鹦鹉每天都饿着在，胆子特别大。还有几只根本就不敢上手，特别怕人。这一只还行吧，挺好的，赶紧吃。后续我将会持续更新这两只小家伙的成长和训练，大家持续关注我吧，谢谢大家。还好我比较机智，就放了一只出来，结果出来就飞走了。过来，这种刚学飞的小鸟，方向感特别差，加上没有练胆，胆子特别的小，很容易飞丢。哎，走了，带你回去。所以说，这种刚学飞的手养鸟带出来，尽量先饿它一下。这样的话，飞丢了叫它，它有可能回来。如果吃饱了，它可能就不理人了。过来。哎呀，非常不错。来了之后，我们尽量奖励它吃的。让它形成一种条件反射，这样的话以后叫它会更加容易。这家伙真的太不让人省心了，刚说完又飞走了，而且我现在也上不去，叫它它也不下来。在这个时候，我想到了一种方法，我们试一下行不行？就是用这个竹竿放在它胸前，让它站到竹竿上，把它给拖过来。失败了，来吧，小伙子！哎呀呀呀呀，成功了，成功了，成功了，成功了，成功了！哎呀，终于拿过来了。此时此刻，这货应该感到了有点害怕，正在努力的往这边爬。好了，过来吧。哎，哎呀，这在上面饿坏了吧？从树来下来了之后，这只小家伙特别的乖，躺在手上，真可爱。哼，哎，走吧，带它去吃点饭。我把另外一只也带过来了，看一下，它现在站在手上还是这个样子，但是站在地上就特别正常。看一下。他站在地上也挺正常的，就是站到手上的时候有点站不住。希望你早点好起来。一般情况下，这种腿脚无力都是缺钙导致的，补补钙它就好了。也不知道跑了多久，这可怜兮兮的样子，我们赶紧给它喂饱，然后再找另外一只。太不让人省心了！各位粉丝朋友们，你们好！今天真的是太郁闷了。早上出门的时候，把两只鹦鹉跟小鸡关在这个笼子里面，不知道谁来玩了一下还是怎么了，笼门没关好，小鸡跟两只鹦鹉都不见了。小鸡的话，因为它不会飞，所以我很快就在菜地里面找到它们两个了。我现在最担心的就是那两只鹦鹉，毕竟它们带翅膀的，有一只还带病，哎。我尝试着在附近都叫了他们，一点回应都没有。一般来讲的话，这种手痒的，它在外面只要一叫的话，它就有回应。哎，我们继续往远的地方找吧。过来，我好像找到它了。我听到这里有小牡丹在叫，过来，过来。来了来了，来了一只！我的天哪，你饿坏了吧？哎呦，别咬我！这是那一只脚正常的，我现在最担心的就是那一只脚不正常的去哪儿了？它本来体力就差，身体弱，特别担心它出意外。我们再找一下，过来。
一点回应都没有。看一下这可怜兮兮的样子。哎，走吧，回家。等一会儿再找你的兄弟。回家的路上，它不停的往我身上飞。哎，太操心了，这养的小家伙。给它泡点小米喂一下。这都不知道它跑多久了，这一会食欲好强啊！赶紧吃吧，吃了我要找你兄弟去了。我们把它喂饱了，去找另外一只。我估计最少跑了五个小时以上，不然的话不会这么饿。我笼子里面给它放的有吃的，它们自己会吃的。现在已经把它喂饱了。他明显没有这么激动了，他现在变得异常的安静，可能也是受到惊吓了，加上饥饿过度，哎，太让人操心了。现在我们先把它关到笼子里面，然后再去找另外一只。现在把它挂在这里，也希望它的叫声能够把另外一只给吸引回来。这个时候我们再去找一下，希望另外一只也能成功的被我找到。不过它的腿有问题，飞不远。我真的特别担心。刚刚我又出去找了一圈，另外一只还是没找到，一点回音都没有。而且我回来之后发现这一只的状态也不是特别好。也希望大家不要喷我，出现这种事儿我也不想。等一下我继续出去找另外一只吧，希望另外一只能平安归来。也感谢大家的支持，谢谢。嘿嘿，这小家伙被打了吧？哎呦哎呦，又来了！各位粉丝朋友们，你们好！刚刚我在喂这两只鸽子吃食物的时候，这一只胆大包天的小家伙就过来抢吃的，而且它胆子特别大，块头这么小，它也不怕鸽子。来吧，让我们看一下这个身材娇小的小家伙到底有多强悍。这牡丹鹦鹉果然是天不怕地不怕。这鸽子刚打它，它都不怕，<笑>你还咬它？我们再看一下啊，它直接过去了，直接把鸽子都吓跑了。再把它放过去试一下，快去！<笑>我的天呐，胆子真大！别咬我了啊，我再给你放过去，快去！哎呦，我又有咬鸽子的腿。这真是一个小恶霸，鸽子也想吃，但是它看到牡丹鹦鹉，它就会跑过来，已经怕了。<笑>快去吧，小恶霸，又去了。<笑>现在导致这鸽子都不敢靠近我了。你看，这真的是典型的恶霸。你别看它块头那么小，让我们再来看一下这个恶霸，快去！这货好像只是抢吃的，没有吃的它也不去，过来，把这个小恶霸关起来，安抚一下那两只鸽子。让狗头上，哎呦，哎，别弄得他们还以为我是恶霸，专门做坏事吓他们，我很冤枉啊！吃吧，这两只鸽子吃饱以后就在这儿晒太阳。好了，我不打扰你们了，注意安全。再在这棵树上摘十颗小樱桃，拿去喂鸟。走吧。结果这一只胆大包天的小鹦鹉居然怕这几颗小樱桃，胆子这么大，樱桃都不敢吃吗？走吧，我们把这几颗樱桃拿去喂耗子。看一下，耗子又在盘核桃壳。耗子，这里有好吃的。哎，你咬哪儿啊？这个樱桃比较滑吗？你都转了十几圈呢。哦，可能要去皮。吃的挺香的，哇，速度好快呀！你们看一下它速度多快，一会儿就吃了一半呢。嗯
，看来挺好吃的。这家伙可能好吃的吃多了，现在吃什么都没兴趣。这樱桃刚成熟，我就摘出来喂它了。哼，吃饱了擦嘴，走了，带回去了。这个小家伙还在这棵树上玩，过来。过来，来来来来来，你也可以跟我回家了。另外的话，我给大家说明一下，牡丹鹦鹉脾气暴躁，尽量不要和其他的鸟养在一起，很容易把其他的鸟咬死，特别是中途养在一起的。刚刚你们应该也看到了，它欺负那两只鸽子，异常的残暴。而且牡丹鹦鹉在中国大陆不是所有的品种都可以养，有一部分是违法的。好了，谢谢大家的支持，今天的视频就到这里，带这只小可爱回家了。<笑>前段时间我家的十姐妹种鸟，生了几只幼崽，我就把它们拿出来手养了，看一下长得快不快。这是那一只最小的，羽毛也长了这么多了。这个小家伙真不是个好东西，它又想咬它，你咬我是吧？啾啾啾啾啾啾！看一下我这个牡丹，现在颜值逆天吧，特别亲人。你这个小家伙自己在这玩一会儿。哎呀哎呀，差点掉了。<笑>来，扯你出来。哎呀，来自己去玩一会儿。有的时候养了一只特别亲人的鸟，你也很郁闷，它就像狗皮膏药一样粘着你。我刚说给它放到树上，让它自己玩一会儿，它又飞到我衣服上来了。哎呀，跟狗皮膏药一样，扯都扯不掉。嗯，还是把你关起来吧，去吧。又把你放出来了，像受了委屈一样。把它关了一会儿，在笼子里面串来串去的。这个牡丹鹦鹉的亲人度真是没话说。有时间给这个小家伙验个 DNA， 看一下它是公的还是母的，给它配个对吧。这只小家伙今天乖的有点不正常，躺在手上就不愿意下去了。咋了，小可爱？现在它还在换羽毛，这个颜值日是越来越高了。来摸一下你的小嘴巴，嗯，你怎么这么凶啊？啊，嘿，还不让碰是吧？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，不许咬我啊！咬人还是挺痛的。过来，带你表演一个回旋飘，走，走。完了，第一个回旋漂就失败了。过来，啊，可以。第二个回旋漂没玩好，直接从这儿飞走了。哎，我去找他去。我发现他了。哎哎哎！我的天呐，你怎么跑到别人骑农去了？哎。哎呀，弄出来了，又去的，他估计是饿了。哎，我的天，你知道在外面多饿啊！嘿嘿嘿，你这小恶霸，走，带你回去。哎，胆子太大了，这家伙。走了，把它带回去了。刚刚还好，我发现的快，开始听到它在这边叫，然后就找过来了。还好那鸡怕它。本来以为这个家伙是饿了，回来给它弄了点小米，它根本就不吃，一点都不饿。但是刚刚从它钻别人鸡笼的那一种熟练动作来看，我觉得这家伙是个惯犯，但是也不科学呀、啊。也很少放它出去自己玩，而且偶尔就是
玩上个一个小时、半个小时这个样子，我都不敢让它自己在外面待久了。胆子是真的大呀！你叫什么？哼，太乖了。如果说一定要养一只鹦鹉当宠物的话，那牡丹鹦鹉我是极力推荐的。但是，这个牡丹鹦鹉里面有头类和面类，自己一定要区分。现在头类是属于违法的，在我们中国大陆。当时我朋友送我的时候，我就不停的问他，这是头类还是面类？头类还是面类？头类我不要。<笑>而且这么说吧，牡丹鹦鹉它的生存能力。还有认家的能力，绝对是这些鸟中的一流的。抛开没有天敌的情况下，这种鸟放养绝对不会丢，而且生存能力特别强悍。也不需要怎么去训练，只要你从小养的，基本上都特别特别亲人。胆子是天生的大，不像旋风鹦鹉，你不练胆量，你拿出去它就飞走了。还有就是这个家伙学习技能的能力绝对是一流的，像什么打篮球啊、装死啊、转圈圈呐、啊，各种小技能对于他来说手到擒来，聪明的几个小时就能学会一个，特别快。走，带你睡个午觉去。这家伙太舒服了吧，直接在我手上睡着了，刚刚。好了，谢谢大家的支持。今天我带这个小家伙出来玩，他好像对这个地方情有独钟。快到这个位置了，他就飞奔过来了，特激动，好像这一群鸡就是他的基友一样。你们看一下，肆无忌惮的在这里吃东西。哎呦哎呦，动一下把这群鸡都吓坏了。兄弟，快出来！这咬一口可有你受的！来，一群妖鸡，让开！过来！哎，这胆子怎么这么大呀？二货，二货，过来！哎。有趣的，<笑>带都带不走。哎呀，哎呀，咬到了吧？咬到了吧？你还去？嗯，这脸皮真是厚的可以。看一下啊、哦，我把它带走，它马上又去了。嗯，这是第一次咬它，有点怕了。去啊，又去了。这脸皮我也是服了。哎，走吧，走吧，走吧。是不是这里的水比较香啊？啊，还有这里的食物比较好吃，是不是？你大爷的！嘿，我还带不走你呢，是吧？这脸皮这么厚的鹦鹉，我也是没见过。现在我也是见识到了啊！只要带它出来，它就往别人鸡洞里面飞。来，再表演个回旋飘。哎，可以可以，没飞走。再来一次。嘿嘿，怎么咬人这么痛啊？这二货，又去了。哎，你到底回不回家呀？走，服了这脸皮。真是气死我了！刚刚回家，一松手，它又飞过来了。哎，就跟二驴差不多，带出来带不走，这一个是带不回去。啊，这个水这么脏，它就喜欢喝这里面的水。我真是服了你这二货了。哎，我真想把你放进去啊，不要你了。但是我还是舍不得你，这一次必须要带回去了。来，再给你找一群小鸡，这里又有一群。你不是这么喜欢跟鸡为伍吗？去吧
，你怎么不去啊？你这个二货，对这一群鸡没有什么好感。有没有大佬帮我分析一下，为何他对那群鸡情有独钟？我就纳闷了，百思不得其解。上一期在给大家介绍牡丹鹦鹉的时候，有几点我忘了说了，就是这家伙的缺点，它咬人特别痛，而且噪音挺大的。如果你特别喜欢安静的话，那这种鸟其实也不适合你养，挺吵的吧？不过对于我来说还好。然后给你们看一下它嘴巴，这跟个小钳子一样，喜欢咬人。不过我的皮厚，我没什么感觉。其实真正的咬起来还是挺痛的，所以说大家也慎重考虑。要不你也和耗子一样，关几天，去。哎呀，还粘着我！再见了。刚把这个小家伙放出来，我就转了个身，它就不见了。我就知道你来这儿了，又来找这群鸡玩来了。我猜测这只小家伙今天一定遭遇了这一群鸡的毒打，所以它没有钻鸡笼。你去啊，去，<笑>不去了，过来，过来。哎呀，直接上树了！这鹦鹉一旦上树，等吧，不知道什么时候才能下来。我在这里玩了半个小时的手机，它终于下来了。哎，哎呀，咬人太痛了！你们看一下这嘴巴。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦,哎呦！玩好了吗？在外面？这嘴巴上吃的什么、啊？哎呀，就爱咬人。刚刚我也给他检查了一下，身上没有被这群小鸡咬伤。今天就当这群鸡给他一个教训，免得他以后天天往这儿飞。来吧，和你的这一群鸡友告别，以后就不要来了。还有就是，每当我拍到这群鸡的时候，总有人问它会不会打篮球，这是什么梗？这是个什么梗？我不知道。但是这个时候，我只想对这群鸡说：鸡你太美，的确很漂亮。咬我、啊，我会怕你们咬吗？一群小妖鸡。走了，小伙子，回去。回来了，回来了，看一下，三宝正在洗澡。这个小恶霸，别人的水总是好喝一点。温柔的三宝根本就不是他对手。你咋这样呢，小伙子？来，过来，让你洗澡的时候你不洗。三宝在他面前弱爆了，你小子终于不捣乱了，又想去，嗯，好，我看你，我看你去不去？这家伙压根就不洗，他就是不让三宝洗，来，三宝。不要咬人啊！<笑>三宝都洗不成，我把这个家伙关起来，让三宝好好洗个澡。好舒服啊，这洗的。好了，喜欢这些小家伙的，关注我，谢谢大家。今天带这个小家伙来户外玩耍一番。大家都知道鹦鹉这个物种都不吃虫子，你们说一下，我去给它抓一个虫子，它会是什么反应？
。这家伙好像是第一次来这种地方，还是有点紧张的。淡定啊，小二货。看到一个蚂蚱，看我的无情铁手，中招，抓到了。我就给你抓蚂蚱的时间，你就跑了。要不是听到你的叫声，我都找不到你。跑到别人家菜地来了，看一下，这多好的辣椒啊！看一下这里写的“此地打药”，这个不是吓人的，是真打的农药。这么多农药瓶子，也不知道什么时候打的。为了安全起见，我还是换一个地方去抓虫子吧。去那边，为了以防这个家伙逃跑，现场把他大腿给卸掉一只。嗯，应该是卸掉两只，第二只也卸掉。好了，这样你就跑不掉了。不小心又抓了一个这么可爱的，老规矩，卸掉双腿。别说这小家伙还挺好玩的，在我手上爬来爬去，我觉得我都有可能驯服你了。不要调皮了啊！等一会儿你就有好日子过了。因为天气实在是太热了，我有点顶不住，所以我就回来了。一路上就抓了这四个，而且这个家伙还提前自己飞回来了，我还真怕你丢了。来，吃好吃的，过来，看一下他怕不怕？好像他对这个东西有点恐惧啊！来，来，小可爱。这里，直接把他给吓跑了。我万万没想到，天不怕地不怕的小家伙，居然怕几个蚂蚱。过去啊，脸皮厚。你干什么？你干什么？哼！你说你脸皮怎么这么厚啊？给你挠一下痒痒，挠啊！<笑>你叫什么？<笑>哎呀，他不喜欢挠痒痒。我觉得这个牡丹鹦鹉嫉妒心理特别强，除了我跟贝贝玩的时候，他不敢去。我给豆芽洗澡，他都在后面扯豆芽的尾巴，胆大包天。你自己去玩一会儿啊，去吧。这一只土花梅一下就让我找到了去年那只土花梅的感觉，爱让人挠痒痒，挺好玩的。再养十天左右就可以进行野化训练，然后就可以放生了。哎，又解放一个。哎，你又从哪儿飞过来了？你认错妈妈了，它等一下就要咬你。这个牡丹鹦鹉就不是好东西，嗯，哎，哎，哎，哎，咬不到吧？去玩一下。我感觉这个家伙搞不清楚谁是真正对他好的人。哎，还是一个鸟蛋，我就把你给孵出来了。哎，你又来了。我觉得我还是把这个家伙关起来比较合适，走哪儿惹到哪儿。嗯，现在就好了。刚刚他把三宝都吓着不敢回来了，一直咬三宝。这下好了吧？叫你一天到处惹事儿，你就在笼子里面看着别人玩儿，蹭别人的洗澡水。好了，你可以喝了。没有那一只牡丹鹦鹉骚扰，它都躺在我手上安静的睡觉了，还是挺乖的。从现在开始，每天有时间就把它带到外面来玩一下，让它提前熟悉环境，以后好早点适应环境。
不过这种鸟适应能力特别强，一般都没什么问题的。饿了吧？来，给它喂点吃的。这个干饭鸟，看一下它现在吃的是什么？一口，嗯，一口就吃完了。好了，吃完了，让它休息一会儿。哎，还没吃饱，再吃一个。有点大了，好吧，等一会儿再喂它。吃饱了，让它在我手上休息一会儿。现在没有做任何训练，希望它早点野化。好了，谢谢大家的支持。刚刚居然在这里碰到我这只土花梅在这晒太阳，和贝贝二驴一样，晒得特别嗨。看一下，这都歪成什么样子。去，去，去，去！算了，我总是感觉这个地方不是特别放心。他们家有一只猫，所以说我还是把你带走，就这样提起来吗？不行啊，抓回去！哎呀，走吧。让你看一下，你以前小的时候总是咬你的这个二货，如今你也长大了。看一下那个牡丹鹦鹉急的，<笑>想出来玩把你放出来可以吧？去吧，你们一起玩这颜值，去啊！去，这个图画梅好像有点害怕，站这儿一动不动。哎，你怎么放出来就开始了？再给你一次机会啊！你要再咬别人就……你你这个家伙，刚刚把图画梅给咬到了，应该也没啥事儿。哎呀，这家伙太温顺了，<笑>这摸着感觉真好。可以，啊，自己玩一会儿。小兄弟，我单独带你玩一会儿可以吗？你太不合群了，爬过来。过来，这里这里，继续爬，让你玩个够，免得你总是欺负别人。<笑>这攀爬能力好强啊！来，给我们表演一个回旋飘。哎呀！这就很尴尬了，再表演一次。嗯，这次可以。训练结束，关起来。再见了，小伙子。我养了一只牡丹鹦鹉，每天就像狗皮膏药一样，喜欢粘着我。只要是看到我过来，它就特别激动，爬上爬下的。就想出来，自己出来吧，小伙子。哎、哦、呀，挤出来了！你这把我手当啥了？给你们看一下，他出来之后都干啥、啊？过来！他每次总喜欢把我的手当成支撑点，那我的手就惨了。他特别喜欢在我衣服上面爬来爬去。你把它这样放在手上，它还能躺一会儿。哎呦哎呦！刚刚给我咬了一口，不过我皮厚，没啥事儿
，你们就不要模仿了。而且他不能看我玩手机，只要一玩手机，就在这儿跟你抢着玩。你瞎呀！我这个手机壳都被他咬坏了好几个了。去，去，甩都甩不掉。他还喜欢在我胳膊上面爬。你说他可爱吧，他也挺可爱的，但是也特别讨厌。别看他长得特别可爱，但是总喜欢欺负别人。这只土花梅就经常被他欺负。走吧，来，老下养养。这么可爱的小家伙，怎么能被欺负呢？抚摸一下，又来了，你滚！去，一边去，一边去，你还想咬我？哎呀，让他站在我手上，嘿，赶紧跑吧！这家伙真的是特别乖，每一次我看到他给他挠痒痒，他躺这儿就不动了。<笑>好，去吧。这个家伙刚刚出去跑了一会儿，终于回来了，关起来，走。刚刚说把那个家伙关起来，结果贝贝过来就把他给吓跑了。还有就是他特别亲人，所以我给他取了个名字叫“狗皮膏药”，粉丝给他取的叫“口香糖”。大家说到底叫哪一个比较好？你不用去，等一下要挨打。你试一下，<笑>被打了吧？走，把你关起来。贝贝刚刚又掉了一根羽毛，我给他找到了。收藏起来。好了，感谢大家的支持。豆芽洗个澡，又被这个家伙盯上了。嗯、这里还有一个盯上豆芽的洗澡水了。这里又来一个。这个家伙最有意思的，总喜欢蹭别人的洗澡水。刚刚豆芽的，现在二驴的。你又打不过他们，你去试一下，看一下二驴打不打你。豆芽洗好了，怎么又过来了？倒点水，让它在地上洗一下，不然的话它也不敢洗。你也太可怜了吧！块头小就是不好。哼，快洗吧，进去。水深了，他害怕，腿短，没办法。今天终于蹭了一点洗澡水，还可以。先把它关起来。你这小伙子，把你放出来玩一会儿，你还想吃我的鱼？自从我抓了几条鱼回来养，总有一帮刁民惦记着他们，连这小家伙都想吃。走，我先看一下我的鱼还有多少。哎呦哎呦哎呦，他想下去洗澡。走，先把你关起来，你这狗皮膏药。
。听说我这几天不在家，我的鱼都被隔壁的小伙子给煮着吃了，是不是真的？先把叶子扯开看一下，这里面有没有？应该是没有了。还好，还有四条鱼，一条泥鳅。这个泥鳅生命力是最顽强的，哼，精神小伙，特别精神。这一条肯定死不了，给他们换点水，去吧。这个小胖皮还活着在，你们的房子给你们盖好，还行吧？还有这么多，如果吃光了的话，我就要把我四十米的大刀扛过去的。<笑>你这小伙子不是想洗澡吗？去吧，我还以为你要吃我的鱼呢。这个小短腿应该不敢下去。哎呀，舒服不？哼，你很享受啊，小伙子。哎呦，哎呦呦呦呦呦呦呦呦！你别淹死了，这洗澡的速度太快了，一分钟不到。还是站在我手上吧，比较安全。等过几天我去弄一个比较大一点的鱼缸。再弄几条大一点的鱼，让隔壁的小伙子吃不了它们。你们再坚持几天吧，美好的生活即将开始。去吧。紧接着我就看到隔壁的抠仔正在跟我家的狗皮膏药打架，<笑>他抢饭桶的东西。<笑>就算是贝贝二驴都不敢这么抢。看来狗皮膏药还挺喜欢吃这个萝卜叶的。吃饱了卖狗皮膏药，把它关起来，让饭桶一个人在这造。进去之前逗一下扣仔，哎呦，这扣仔还是挺凶的。出来之后，这狗皮膏药不是对手，这家伙直接被扣仔给打跑了，<笑>又来到这个鸽子笼子这里来了。这个鸽子它最喜欢欺负。你们看一下啊，直接进去了，不能让他欺负鸽子。哎、我就让你演示一下，没有让你真的咬。这鸽子特别怕他，这一次是真的要把它关起来了。走吧，进去之后给他扯一根萝卜叶。奖励你的，你这个死饭桶，终于吃饱了，这睡姿也没谁了，躺这儿晒太阳。<笑>那个萝卜叶已经被他造光了，这一盒小鸡饲料也快没有了，你就在这儿晒吧，再见了。